Αυτή η θήκη για καθρέφτη από την Περσική Συλλογή του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμική Τέχνη φέρει πλούσια διακόσμηση επεξεργασμένη με λάκα. Η τεχνική της λάκας ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στον 19ο αιώνα, την εποχή της δυναστείας των Κατζάρων. Τα κύρια κέντρα παραγωγής στο Ιράν ήταν στο Σιράζ, στο Ισπαχάν και στην Τεχεράνη, όπου εξειδικευμένοι ζωγράφοι διακοσμούσαν αντικείμενα όπως καλαμοθήκες, κυβωτίδια και καλύματα βιβλίων. Η κυβωτιόσχημη θήκη θα περιείχε ένα τετράγωνο καθρέφτη. Φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Ραχήμ Κασίλ και τη χρονολογία 1869. Σε κάθε όψη βλέπουμε πλούσια διακόσμηση με πολλά λουλούδια χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου. Στην κύρια όψη διακρίνεται μια παράσταση με δερβίσιτες δηλαδή τους ακολούθους του Ισλαμικού μυστικισμού ή σουφισμού. Ο σουφισμός είναι ένα πνευματικό κίνημα το οποίο διαμορφώθηκε μέσα στο Ισλάμ, με στόχο την ένωση με το Θεό μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και τελετές. Το όνομα προέρχεται από τη λέξη σουφ, που σημαίνει μαλλί, και αναφέρεται στο μάλινο ένδυμα που φορούσαν οι σουφιστές και Συμβολίζει ταπεινότητα και αποχή από υλικές απολαύσεις. Στη θήκη για καθρέφτη βλέπουμε δύο ονδρικές μορφές. Μία καθιστή με σταυρωμένα τα χέρια και μία όρθια. Φορούν το μάλλον ένδυμα των δερβίσιδων και ένα χαρακτηριστικό κάλυμα κεφαλής. Στο Μουσείο Μπενάκη φυλάσσεται ένα τέτοιο κάλυμα κεφαλής και εντυμένο με ποίηματα του Ιρανού ποιητή των αρχών του 10ου αιώνα Αμπού Σαΐντ Αμπούλ Χάιρ, το οποίο αναφέρεται στην Ιενοδορία του Θεού. Στην εσωτερική και πίσω όψη, μεγάλα μετάλλια απεικονίζουν γυναικείες μορφές μέσα σε κήπο και μικρότερα μετάλλια με ποτρέτα και τοπία. Στα έργα αυτής της εποχής συχνά βλέπουμε μορφές ντυμένες με ευρωπαϊκές φορεσιές και αυτό υπογραμμίζει τη στενή σχέση Ιράν και Ευρώπη στο 19ο αιώνα. Η τέχνη επηρεάζεται την εισαγωγή ευρωπαϊκών έργων στην αυλή των Κατζάρων. Παρόμοια πολυτελή αντικείμενα για την άρχουσα τάξη, όπως κοσμήματα, αναργηλέδες, κουτάκια, προορίζονταν για ιδιωτική χρήση.